మాకేం చేసుకోవాలండి రెండు వందల గజాలు కాదు కదా నాలుగు వందల గజాలు ఇచ్చినా కూడా మేము ఏం చేసుకోవాలి డెవలప్ చేసి లేకుండా ఏం లేకుండా ఇక్కడ మూడు రాజధానులు పెట్టి ఎక్కడెక్కడికో రాజధానులు తీసుకెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఏం చేసుకోను మాకు రెండు వందల గజాలు ఇచ్చినా ఏం చేసుకోను మా పొలం మాకు ఇచ్చినా ఏం చేసుకోను ఆ రకంగా కొండలు రాళ్ళు రప్పలు ఆ రకంగా బిల్డింగ్లు కట్టుంటే గ్రాఫిక్స్ అన్నారు నిన్న ఎక్కి దూకుతా ఉన్నారు మరి దూకని లేదు ఎందుకని నిన్న దూకుతామని చెప్పండి పోలీసులను వలలు కట్టమంటే అంటున్నారంట మేమేం చేయాలమ్మా అంటున్నారు చూద్యం చూసినట్టు సినిమా చూసినట్టు చూస్తున్నారు వాళ్ళు కింద ఉండి వలలు కట్టమంటే వలలు కట్ట తాగిద్దా అంటున్నారంట పిల్లలు వాళ్ళు ప్రాణాలు తీసుకుంటే ఏంటి వాళ్ళు మరి పోలీసులు బొండి పోయికర్తో పిల్లాడు కొట్టి చంపారంట వాళ్ళు కొట్టాల్సినంత అవసరం ఏంటి ఆ పిల్లాడిని ఒక్కనే కొడతాం కాదు మా రాజధానిలో వాళ్ళ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల వాళ్ళని మొత్తాన్ని సూసైడ్ చేసేసి మొత్తాన్ని చంపేసేసి రాజధాని మూడు రాజధానులు కాసి ముప్పై మూడు రాజధానులు పెట్టుకోమని మనండి అంతేగాని మాకు గజాలు కానీ ప్యాకేజీ కానీ ఏవి ఎక్కువ తక్కువ ఏమి ఇస్తానన్నా కూడా ఎవరూ సమ్మతంగా ఒప్పుకునేటట్లేదు మాకు ఒకే రాజధాని కావాలి అమరావతిలోనే ఉండాలి ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల కోసం ఆ రోజు లాక్కున్నాడు భూములు లాక్కున్నాడు భూములు అని అంటున్నారు ఎవరిని అడిగి లాక్కున్నారు ఏమి లాక్కున్నారు ఎవడు లేదా ఎవడా ఎవడ సొమ్మ ఏమి లేదు మా తాతల తాతల తరాల నుంచి సంపాదించి ఇచ్చిన గడ్డ మేము చంద్రబాబు గారికి ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులు బాగుంటారని చెప్పని ఇచ్చాము అంతేగాని మరి ఆర్కే మరి ఆడు ఏమైపోతాడో కానీ వాడు అసలు మనిషి గడ్డి తింటున్నాడు అన్నం తింటున్నాడో మరి మరి ఏ మా ఆంధ్ర ఇళ్ళకి వచ్చి ఓట్లు వేయించుకొని గెలిచిన రోజున మరి అమ్మ మీకు ఏం బాధ లేదు రెండు వేల నర్ ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తాము మరి కౌలు పెంచుతాము అన్నీ చెప్పాడు వాడు వాడు చేసేది ఏమి లేదు ఈ మేకప్ శ్రీదే ఒకటి ఉందంటే అది అసలు మరీ దగ్గర అది అసలు దాన్ని ఓట్లు వేసి గెలిపించుకున్నాడు వాళ్ళ చెప్తా వాళ్ళే కొట్టుకోవాలి నిజం చెప్పాలంటే దాన్ని వాళ్ళ చెప్తా వాళ్ళు కొట్టుకొని ఇది దీన్ని అది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో నర్సరావుపేటలో మూడు రాజధానులు ముద్దు అని చెప్పి నర్సరావుపేటలో అనౌన్స్ చేస్తుంది ఆ నర్సరావుపేటలో అనౌన్స్ చేయబోదు ఆ ఏడు పేద ఏడా ఏడవచ్చుగా ఎక్కడెక్కడో ఏడు పెడుతుంది ఎందుకు ఏడాడో మన ఏడు పేదు ఇంతమంది ప్రజలు ముప్పై నాలుగు రోజుల నుంచి కుడు నీడు లేకుండా ఆకలి అనకుండా ఏమి లేకుండా పిల్లల తల్లులు ముసలాళ్ళు బొతకాలు ఈ రకంగా అల్లాడుతుంటే అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళి మూడు రాజధానులు కావాలి ముప్పై రాజధానులు కావాలని ఆడాడో శబ్దం చేయడం ఎందుకు చేత అయితే మా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ఫస్ట్ జనరల్ కమిటీ అన్నారు మూడు రాజధానులని అది రద్దు చేశారు బోస్టన్ కమిటీ అన్నారు అది రద్దు చేశారు హైపవర్ కమిటీ అన్నారు అది రద్దు చేశారు మూడు రాజధానులు కలిపి ముప్పై తెప్పలు ముగ్గురు ఇచ్చిన సపోర్ట్ తీసుకొచ్చి చేశారు మీరు మూడు రాజధానులు కావాలి ముప్పై రాజధానులు పెట్టుకోవాలి అంటే మూడు రా మూడు రాజధానులు కావాలని చెప్పానంటే ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో వాళ్ళని వచ్చి మీ ప్రజాభిప్రాయం ఏంటి అని అని చెప్పానని కనుక్కోకుండా ఏమి లేకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టుకుంటే సరిపోద్దా ఏంటి వాళ్ళు పాడు కట్టారు కదా ఆ రకంగా చేసి ముప్పై రాజధానులు పెడతాము ముప్పై మూడు పెట్టుకుంటాము ఇవన్నీ తగ తగదు ఇవాళ రోజునైనా సరే మూడు రాజధానులు అని చెప్పని అక్కడ ప్రకటించాలంగానే సరిపోలేదు మాకు ఇప్పుడు అసలు ఈ పోలీసులని వీళ్ళందరూ మాకు ఎందుకు పెట్టాడు తనకు కావాల్సి తనకు భయం వేసి తను పెట్టుకున్నాడు ఇది ప్రజలు నడుస్తానికి హక్కు ఉంది ఎవరైనా సరే శ్లోకం చెప్పుకోవడానికి మేము ఎవరి మీదకి దుమ్మి కట్టలేదు ఎవరు ఇంతవరకు ప్రభుత్వ ఆస్తులు ఏమి నష్టపరిచావని ప్రభుత్వ ఆస్తులు ఏమి నష్టపరవలేదు బస్సులు కానీ అద్దాల పగల కొడతాం కానీ ఏ ఊర ఏమి నష్టపరవలేదు ఏమి నష్టపరచినప్పుడు మమ్మల్ని రోడ్డు మీదకి ఎందుకు రానీరు మమ్మల్ని రోడ్డు మీద రాని పడడానికి కారణం ఏంటి రోడ్డు మీద నిలబడ్డా కూడా మేము నిరసన తెలియపరచుకుంటున్నాం కానీ ఎవరిని హేళం చేసి ఏమి అనుకోవట్లేదు ఇప్పటి వరకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళు నేను మూడు రాజధానులు చేశాను అని చెప్పని అందరూ సమ్మతం అని చెప్పని సంకలగరాస్తున్నాడు అంటే ఆర్కే గాడు ఎట్టే ఆర్కే గాడు ఎవడైనా సరే దమ్ము ధైర్యం ఉన్నాడు అంటే ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లోకి వచ్చి నేను మూడు రాజధానులకు సమ్మతం అని చెప్పని మా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో జరగమని మనం మేడం మరి అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయబోతున్నారండి మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు ఏం చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు మేము ఏం చదువుతాము అదిగో పోలీసు వాళ్ళు ఎక్కించిపోతున్నారుగా వాళ్ళని ఎక్కించుకెళ్ళి తదుపరి నిర్ణయం పోలీసులు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఏ జైల్లో పెడతారో ఎక్కడ పెడతారో మేమందరం జైలుకి వెళ్దలుచుకున్నాం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల కూడా వాళ్ళు అదిగో మూడు బస్సులు ఏం పెట్టారు మేము మేము పాస్పోర్ట్ కావాలంటే పాస్పోర్ట్ మాకు ఇవ్వటానికి నాలుగు పంపలు తిరిగి వస్తాడు కేసులు ఉండయ్యా వీళ్ళు ఎప్పుడన్నా కొట్టుకున్నారా కేసులు ఉండయ్యా అని ఇది తిరిగి వస్తారు డబ్బులు అడుక్కుంటాకి అన్ని కేసులు ఉండవు వాడికి ఎట్టిచ్చారు ఇది ఎట్టిచ్చారంట వాళ్ళు పోలీసులు ఇప్పుడు పదవి ఇచ్చినాడికి బుద్ధిలేదు ఈ పోలీసులు కూడా ఎట్టు ఒప్పుకున్నారు ఏంటి మేము పాస్పోర్ట్ కోసం మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళటం
ఆ సంగతి అందరికీ తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డిని తన్ని తీసుకుని ఇన్ని కోట్లు సంపాదించాడు వాడు వాడంత దుర్మార్గులు కాదు ఇక్కడ ఎవరును జగన్మోహన్ దుర్మార్గుడు ప్యాకేజీ పెంచేసి మీది సిఆర్డీ కూడా రద్దు చేశారు కదమ్మా మీరు ఏం చెప్తారు మాకే ప్యాకేజీ వద్దు మాకు అసలు సీఎం గా జగన్మోహన్ రెడ్డి వద్దు అది మా అందరి కోరిక అది మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే సీఎం వద్దు మాకు మాకు వద్దు ప్యాకేజీ ఎందుకు ఎవరికిస్తారు మాకు ఏం చేస్తారు అసలు దానికి ఒక రాజ్యాంగము చట్టం ఉందన్న సంగతి మీరు రోడ్లాగా చేలాగం చేసి మీ చేతి మీకు ఆడ ఆడపిల్ల నియమాను మాకు ఆగం చేసి పంపిస్తాము మా ఆడ ఆగం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ పిల్లలు తీసుకెళ్ళమని కేసు పెట్టకుండా అట్నే మా పొలం మేము చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుకొని పొలం పండితే మీ పొలం మీకు ఇస్తాం మీకు రెండు వందల గజాలు ఇస్తాం వాళ్ళ పిల్లలకు అడిగితే ఇయ్యమను వాళ్ళ పిల్లలు ఆగం చేసి ఈ వద్దున ఆడ ఆగం అని చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఆడపిల్లలు కూడా ఆగం చేసి ఇస్తామంటే ఊరుకుంటాడా ఇట్టే కొట్టి వాడు ఆడ పిల్లలు ప్యాకేజ్ ఇస్తామంటే ఇస్తాం అనుకుంటాడా మా పొలం అంతా మొయ్యిలు తోమి రోడ్లు వేసి తోమి ఆడ బాగేసి ఇవాళ నీ పే నీకు పొలం ఇస్తాను రెండు షో రెండు రెండు షెంట్ ఎక్కువ ఇస్తాను అంటే వాళ్ళకు కూడా ఎంతే మేము ఇస్తాం ఒక రమ్మని వాళ్ళకి కూడు చాలా పోయి మేము పెడతాం ఎక్కువ రాజీనామా చేయటానికి ఏం ప్యాకేజీ కావాలి అడగమనండి సీఎం గా రాజీనామా చేయటానికి ఏం ప్యాకేజీ కావాలి అడగమనండి మేము ఇస్తాం రాజధాని మేము ఇస్తాం వాడికి దమ్ముంటే రమ్మను మేము ఇస్తాం వాడికి ప్యాకేజీ ఏం కావాలి అడగమనండి వచ్చి మేము తీసుకో వాడి దగ్గర ప్యాకేజీ మేమే వాడికి ప్యాకేజ్ ఇస్తాం రమ్మనండి వాడిని బయటికి పదహారు నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు నలభై మూడు వేల కోట్లు దోచుకున్నాడు మార్కెట్ వాళ్ళు లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు అవన్నీ ఉండగానే అతను రాజేయాల ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఎందుకున్నా ఎక్కువ ఎన్నుకున్నారు కదా అందుకే కానీ ఉగ్రవాదం నీ ఉగ్రవాదం అదే కదా నువ్వేం చేసావు ఈ ఎనిమిది నెలలు చెప్పండి రైతులకు మేలు చేస్తానంటున్నాడు కదా పెద్ద చేసావు ఏంది నువ్వు చేసేది ఏం చేసేది నువ్వు ఎవరికి చేస్తావు మేలు మా ఏడ రాజధాని పరిధిలో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ముప్పై మూడు వేల ఏడు వందల ఎకరాలు వాళ్ళ తాత ముత్తాతలు సంపాదించిన పూర్వజన్మ హక్కు అది అవునా సరే ఆనాడు ఇచ్చారు ఆయన అడిగారు ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాకేజీ ఉంది నీకు అసలు దాన్ని రిపీట్ చేయటానికి నీకు ఆ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది విశాఖలో పదిహేను వేల ఎకరం నీవు నీ బినామీలు కొనుక్కున్నారు ఆడ రాజధాని రాజధాని అనగానే ఆడేం చేస్తున్నారు అది అమ్ముకొని ఈడ డౌన్ అయితే వీళ్ళకి ఇచ్చిన ఫ్లాట్ని గద్దల్లాగా వాలి మళ్ళీ ఈడ దోచుకోవటానికి నీ ప్లాన్ అది నువ్వు ఏం చేసావు చెప్పు ఈ ఎనిమిది నెలలు చెప్పింది చేసావా అన్న క్యాంటీన్లో గెలిపించారు కదా పెద్ద మీ నియోజకవర్గంలో అవునండి ఓట్లు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు కొట్టుకుందా అందుకే వేసుకునే వాళ్ళు వేసే వేసిన వాళ్ళు వేయని వాళ్ళు వేయని వాళ్ళు అంటే ఎటు కూడా వాడికి బాధే లేదు వేసిన వాళ్ళు చెప్పుతో ఎట్లు కొట్టుకుంటున్నారు అది పరిస్థితి థ్యాంక్